Hello everybody, karibu tena kwenye The Lexon Show. Of course ni Jumapili nyingine mpya kabisa tumekutana hapa na kikubwa ni kukutanisha na wana Lexon kutokea sehemu mbalimbali. Najua unajua kwamba Lexon ina mikoa mingi sana na sasa hivi tuko Mwanza, tutafika Geita, tutafika uh, Shinyanga, tutafika Kagera na mikoa mingine yote ya Lexon basi tutafika. Na tunazungumza na wana Lexon. Si lazima wawe watu maarufu. Hata wewe hapo ulipo so long as na kitu cha kuzungumza basi uh, utapata nafasi ya kutazamika. Tufuate kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram. Tumia hashtag pia kama ukiona underscore na hizo vizu zote zinakuzingua ni the underscore Lexon kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Twitter, hivyo hivyo pia na Instagram, hivyo hivyo the underscore uh, Lexon. Lakini hashtag ni alama ya rel, alafu naandika the Lexon, neno moja. Alafu andika ujumbe wako baada ya hapo nitapata nafasi ya kutazama hapa. Mimi naitwa Jacqueline ama JCK, unaweza kunifuata kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Andika JCK alafu nitaona ujumbe wako. Leo niko na nani inawezekana hilo likawa ni moja kati ya swali ambayo unajiuliza muda huu hapa. Siko peke yangu obvious, niko na mgeni na nitamkaribisha baada tu ya break. Alright, tumerudi. Niko na mgeni wangu. Naelewa kwamba sometimes cameras zinaweza kumogopesha mtu kidogo. Unaogopa? Hapana. Si, si ogopi maana mm. ndo maisha yetu haya mm. kamera kila pahala si kamera kila sehemu eh naam okay unaitwa nani ah uh, mimi naitwa naitwa John Zwalile okay na mimi ni mkazi wa Mwanza kwa hiyo mimi ni mwana Lake Zone mm-hmm. mkazi wa Mwanza kwa sababu mimi nimezaliwa Mwanza nimezaliwa mm. Nirongo hapa mm. nimekulia Nirongo nimesoma shule ya msingi Nirongo mm. wale wenyeji wa Mwanza wanafahamu Kiswahili ni hapo Okay, wewe ni msukuma ya, au ni ya, kabila gani? Ni msukuma, utaona jina langu lenyewe naitwa John Zwalile. Mm. Ah, mimi bahati mbaya, mimi sio msukuma. <laughs> kwa hiyo si sijui yes, majina vizuri ya Kiswahili. Kwa hiyo naitwa John Zwalile, ile neno Zwalile au msukuma nasema Zwalile, yani mm. ni ni aina fulani ya mvao. Unaona hivi ni hivyo tokelezea kwa msukuma ni mtu aliyependeza, alivaa vizuri. Mm. Ndio jina linatesa, ndio maana inabidi kila santo afike nguo nzuri mimi. <laughs> A uh, John wewe ni mwana Lexon kama ulivyosema hapo awali ume, umezaliwa umekulia umesomea born and raised here in Mwanza. Uh, unajishughulisha na nini? Ah, kweli najishughulisha na mambo mengi sana lakini mm. uh, ni sema tu mambo yote ninayojishughulisha nayo yako mm. hapa hapa kanda ya ziwa Lexon. Mm. Uh, binafsi nimeajiliwa. Mm-hmm. Eh, nafanya kazi na shirika la umoja wa mataifa la maendeleo UNDP mm-hmm. United Nations Development Program. Mhm. Eh, nikiwa kama mkuu wa ofisi ya, ya, ya Mwanza. Lexon. So, yeah, Lexon. Ah Mwanza so, peke yake. Mwanza. Mm-hmm. Na sasa unapoongelea Mwanza ndio kitovu cha Lexon. Okay. Kwa hiyo operations za umoja wa mataifa kwa ukanda wa ziwa basi mm-hmm. asilimia kubwa mm-hmm. uh, na zisimamia mimi. Okay. Lakini hiyo ni ni ajira ni neema ya Mwenyezi Mungu lakini najishughulisha pia na mambo mengine mengi. Mm. Mimi pia ni mfanyabiashara, yani mpiganaji, mpambanaji, sipendi kushindwa. Mm. Napenda kuhakikisha nione nabadilisha maisha kutoka point moja kwenda point nyingine. Mm. Wewe unawezaje kumudu kazi zote hizo kwa, kwa wakati mmoja? Ukiwa mtu mmoja lakini unafanya vitu vingi, ukiwa mwajiriwa, ukiwa na kazi zako binafsi, how do you una handle vipi hiyo hali yote? Ah uh, Mungu mimi mi napenda sana kufanya kazi. Kwanza okay. napenda kujituma sana. Na mm. napenda kuwa na majukumu mengi. Yaani mm. nikikosa majukumu napata shida kidogo. Mm. Kwa hiyo ninachofanya mimi ni niweka mifumo. Napenda kuweka mifumo mizuri mm. ambayo mifumo inafanya kazi yenyewe. Mm. Mwajiri wangu muda wake si mwibi muda wake mwajiri wangu nafanya mm-hmm. muda wote wa mwajiri wangu lakini nimetengeneza mfumo mzuri sana wasaidizi wangu wote nimewekea mazingira ya kufanya kazi eh tunashirikiana tunasaidiana kazi na kwa Smosco nikitoka kazini kwa mwajiri wangu around saa kumi jioni basi naingia mm. kwenye kampuni yangu okay, kwa hiyo kazi zote si kwamba unazifanya peke yako no, no, kuna watu ambao yes, yes, wanakusaidia pia mimi nafanya management zaidi mm. na mimi ni, ni kama nimesaidia kutafuta capital lakini naheshimu sana skills za watu mm. kwa kama mtu ana skills ya masuala ya ukimaji wa viwanja na nini yeye yeah, anafanya yeye kama yeye mimi napata report na management ni pamoja na kuweza kusoma ripoti na kuitafsiri ripoti na kutoa ushauri kama mm. manager kama director mm. wa kampuni. Kwa hiyo na manage na Sao. kazi za nyingine na job na job lakini lakini ndio kitu tunachopenda ndio mm. kitu tunachopenda. UNDP mengine zaidi. UNDP mnafanya project gani sasa? 
Ah, uh, so kama unavyosikia UNDP mm. ni si msemaji sana wa shirika la umoja wa mataifa la mm. UNDP mm. United Nations Development Program mm-hmm. lakini itosha kusema mimi ni nasimamia ofisi ya mwanza mm. lakini UNDP kwa jumla yake e, kwa faida tu ya Tanzania na Red Zone mm. ni shirika linalofanya kazi katika maeneo makubwa mawili okay. masuala ya amani na masuala ya maendeleo mm. kwa kwanza tuna combination of the two Mm. tuna masuala ya amani kidogo na masuala ya maendeleo lakini tunajaribu kufanya integration namna gani miradi ya maendeleo inaweza ikaendelea kuboresha amani so utaona tunafanya na makundi mbalimbali tunafanya mpaka mm. na watoto wa mtaani mm. watoto wa mtaani wezi amini hapa mwanza wengine wameshaondoka mtaani wamepanga mabatini mm. eh, so, lakini, yote hiyo ni juhudi ya <coughs> yes, UNDP ni juhudi ya UNDP lakini ni juhudi pia naweza nikajisifia kidogo mm. kwa sababu mwisho wa siku Uh, skills za mtu tunabuni miradi hiyo kwamba tufanye miradi gani mm. ambayo inaweza kusababisha uh, impact plan impact plan mm. to make development approaches kuna ugumu gani katika kuhakikisha hayo yote yanafanikiwa uh, changamoto kubwa mm. uh, changamoto kubwa sana iliyopo sasa hivi tuseme kwa kishoti yanafanikiwa mm. ni namna ya kushirikisha makundi mbalimbali unajua mm. uh, tunatofautiana level za elimu tunatofautiana level za uelewa tunatofautiana mm. Uh, mitazamo alafu uh, mashirika mengi wanafanya assumption wanadhani kila mtu ni mjasiria mali kwa mtu mwingine unaweza kumfundisha ujasiria mali lakini yeye hey, by nature sio mjasiria mali kwa hiyo uh, lazima ufanye mentorship ya kutosha ili kama unataka kufanya transformation ya mind ya mtu kutoka kule alikokuwa umlete pale unapotaka au umpeleke sehemu ambayo itamsaidia mm. kwa hiyo imekuwa ni changamoto mm. lakini pia changamoto nyingine mitazamo ya jamii kwa kwa kwa, kwa vijana mm. eh, eh, hata mitazamo ya vyombo kwa mfano polisi wanamuona kijana wa mtaani kama laba mzururaji mwarifu mm. mm. kwa inaweza ikaleta hata shida ile mtoto anaweza kupata uh, taarifa muhimu ambayo zingesaidia nchi mm. lakini anajua nikienda polisi kusema nitaambiwa wewe na wewe labda unahusika wewe kibaka Coronavirus imeathiri vipi uh, utendaji wako kazi hasa uki, ukiwa kama mmoja ya watu ambao wanashiriki moja kwa moja katika jamii kuhakikisha uh, wanapata mahitaji muhimu ukiacha ukiacha kufanya kazi hiyo ndipi pia una biashara zako kama vile usema pale awali una una unahudumia jamii maana yake biashara ni biashara kuhudumia jamii kupitia biashara pia sio mbaya sasa how affected are you kwanza kwa kazi za UNDP like kama shirika la umoja wa mataifa ilibidi tubadilishe corona imetufundisha kubadilisha mfumo wa maisha sasa tunafanya kazi kutokea nyumbani e, na sasa changamoto iliyopo kwamba e, paka sasa changamoto kubwa iliyopo ni kwamba kazi zetu nyingi zinahitaji kukutana na jamii exactly. e, kwa ukafanye training ukafanye dialogue session laba mm. e, ukafanye mentorship ya mm. one to one Okay. Lakini maelekezo sasa inabidi tufanye online au tufanye tufanye nyumbani. Okay. So uweze kufanya kwa eh, teknolojia tulizonazo Tanzania, uh, uweze kufanya laba Skype call kwa watoto wa mtaani hawana access na hizo. Mm. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo <coughs> na nitoe wito hapo hapo kwamba uh, hakuna kitu kibaya ambacho kina faida. Hata hizi unaona coronavirus lakini watu wanahitaji sabuni kwa ajili ya kunawa. Sasa hivi kila mtu ananao, watu wananao kweli. Mm. na tunahitaji sanitizers ni vitu ambavyo vinatengenezeka hata tukiwafundisha vijana wetu wakijua kutengeneza kwa hiyo ni fursa mm. sasa tunaona na pharmacy yangu mimi nauza pale sanitizers ambazo zinatengenezwa locally na watu wetu kwa hiyo ime provide employment kwa watu wanaotengeneza mm. lakini pia inaingiza income na niseme tu corona mimi kwangu mimi uh, pamoja na, na, na watu wanaiongelea sana negative lakini mimi nasema corona imetufundisha maisha leo hii tumekuwa wasafi kwa hiyo hata E, magonjwa mengine yatapungua kipindu pindu mm. utaona typhoid zitapungua kwa sababu angalau sasa tunafata zile ABCs okay. za namna ya kuishi kunawa sio tu kunawa wakati wa kula au baada ya kula mm. sasa hivi hata unaingia benki lazima unawe unawe kwanza ili uingie sanitizer mm. yani sasa hivi tukua safi sana nadhani corona ikiisha tusafishe tu na mioyo basi hata mbinguni mm. tutaenda sana <laughs> Sawa, so, unajihusisha ah. pia na na kutoa uh, katika kat, upo katika nyanja ya huduma ya afya. Mm-hmm. Umeona? Na pengine hii inahitaji taaluma zaidi. Naelewa. Taaluma yako ni nini? Tukirudi shule. <laughs> Very interesting question kwa sababu mm. uh, nimekuwa katika maisha yangu ni lazimisha niseme historia yangu kidogo. Katika maisha yangu mm. nimekuwa nikifanya vitu ambavyo sijalisomea. Yaani ni nadhani nadhani 
e, wasukuma wana kitu kinaitwa shikome unakuta babu jioni wanawasha moto anakuwa anawafundisha watu mm. ajapata taaluma ya darasa mimi degree yangu ya kwanza nimesoma political science and public administration okay. science ya siasa na, na utawala mm. ya jamii mm. mm. na na then nimefanya masters ya sociology actually nimekuwa affected ilikuwa naenda kumalizia masters yangu Ujerumani Vecher University nikarudi baada ya masuala ya, ya, ya covid-19. Okay. Sasa naimalizia St. Augustine. Kuna faida kwa maana kwamba mm. unajipatia kipato kwa kitu ambacho pengine haujaki au hujakisomea, ina haujakisumbuka nacho shuleni, lakini pia kuna hasara ya mm. kutokifanya vizuri zaidi. Kwa maana kwamba hata kama si wewe mhusika mkuu katika kulitenda mm. tendo lakini wale wanaolitenda tendo wanaweza wakalitenda in a wrong way ya kukusabisha wewe upate hasara. Ona semaje. Siku moja ya tajiri wa duniani huyu nani anaitwa Marekani Bill Gates alisema mm. kwamba tunaajiri watu sio kwa sababu mm. uh, tuna pesa tunaajiri watu kwa sababu wana skills tunataka zile skills zao zitumike zitumike mm. na nikwambie mimi ni manager nimefanya masomo yangu ya social science lakini kwenye ofisi yangu kuna wasibu nimebobea kwenye hesabu mm. taalam eh alafu mimi natakiwa nifanye management ni manage mpaka mwasibu nimeelewa mm. anafanya transaction kubwa kwa hiyo Mungu amenipa kipaji lakini pia na skills za management kwa mm. wasibu mimi lazima awe very smart kwa hiyo okay. ndio kushek na kucheck eh na check na kucheck invoices vouchers nikiona big transaction naiweka tu alama nyekundu na kalamu nyekundu naweka alama ya kuuliza mwasibu mwenyewe utakuta anakuja amenyooka mwambia bwana mzee unajua hapa ilipo hivi mpaka mm. naelewa umeona okay. lakini unakuta na watu watu ni madaktari lakini mimi na wa manage so kuna skills za kumanage watu mm. na kikubwa tu ni kwamba Uh, lazima uweke mifumo ambayo inaeleweka kila mtu kwenye skills zake afanye mm. uh, vitu kulingana na 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 na, 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 na standard zilizopo mm. lakini dunia imebadilika sana dunia sasa hivi kila kitu kiko kwa Google mimeelewa kwa nikiona kitu ni kigumu mimi naenda kwa profesa Google tu pale mm. na Google afu nakuita mimi nampenda Magufuli ndugu yangu kwa sababu hemo angalia Magufuli inakuja corona anaijua corona tazani ilikuepo imekuja ishi ya changamoto ya madini. Magufuli mm. ya na changamoto ya madini utadhani yeye amekuwa kwenye field ya madini kwa muda mrefu. Mm. Lakini Magufuli imekuja issue issues za za, za watumishi hewa. Yaani yani of course ni mtu anayejua information nyingi sana. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba anatumia vizuri rasilimali watu iliyopo katika nchi. Watala mbalimbali anakuwa na watu wanaomshauri vitu sahihi. Mm. Mimi na copy na na, na, na kupaste mafile kama hayo kwa nataka kufanya biashara ya pharmacy natafuta wa pharmacy na kaa nao wananielekeza wananifundisha mm. alafu najua ni namna gani naweza nikamanage nina mifumo nina software ambazo zinatumia mm. nafikiri paka saa nyingine watu wanaosimamia biashara zangu wanashangaa huyu mtu anajua amejuaje hii kitu amejuaje hii kitu umeona mm. na wengine mpaka wanadiriki nikivaa miwani kidogo nasikia wanaita dr Nzwali anambia jamaa yeah, I'm not a doctor I mean political scientist a political animal lakini Uh, ni mombe tu Mungu aendelee kunipa hizo skills zaidi mm. e, kwa sababu wezi jua lolote inaweza ikatokea popote inaweza tukawa na majukumu mengine makubwa ya kuisaidia nchi kwamba skills hizo nazo zisaidie nchi okay. na utaona mfano rais mm. uh, mawaziri kwa mfano waziri wa kutani wa waziri wa ni kwa nafuatilia doctor ni waziri laba wa, wa afya lakini hajasomea masuala ya afya okay. kikubwa anajua namna ya kumanage issues Alright. Haya, tutarudi baada ya break fupi kama ndio kwanza unajiunga nasi basi tume 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 tupo in the middle of the whole thing eh. Hii inaitwa Zelexon, mimi ni Jacqueline, mgeni wangu anaitwa John.